。嘉靖皇帝登基时不过十五岁，一个志气未脱的少年，毫无根基的藩王之子，却能在最短时间内牢牢把控住权力，让整个朝廷都贯彻他的意志。这与嘉靖少年老成的高超手腕不无关系。而嘉靖帝用的最顺手，也是助他彻底掌控朝廷的武器，是改名。电视剧《大明王朝一五六六》里虚构了这样一段故事：严嵩下台后，嘉靖对严嵩说：“听说你今天上午要给酱菜铺六星具体点，但老板不要，有没有这回事？”严嵩说：“确有此事，这也是人之常情。”言下之意就是世态炎凉。嘉靖却说：“不行，这个匾你写定了，我给你盖上皇帝的章，明早就挂出来。”写完后，嘉靖认为六星居的寓意不好，六个人六条心。不如在心上加一撇，改为必字，以示陆和一统，天下一心。就这样，六星居变成了六笔居。故事虽是虚构，嘉靖爱改名的事却是真的。这个爱好可能与他与生俱来的超乎常人的政治敏感度有关。朱厚总接到成为新帝的通知时不过十五岁，这个年纪放到现在也就是个中学生，而他的政治敏感远超他的年龄。例如，他要进北京时不同意从崇文门进。他知道，这意味着他得先通过崇文门进入文华殿，先继位为皇太子，再以太子身份登基。但他认为自己的父亲不是明孝宗，没有理由去当明孝宗的太子。谁最想让他当太子？当然是张太后。只要新皇先继位为太子，就意味着他过继给自己当儿子，这样就还是名正言顺的皇太后。但朱厚总人小鬼大。一眼看穿这种安排背后的政治动机，他坚决不从崇文门进，最后逼迫大臣妥协。他也如愿以偿地跳过继位为太子的步骤，直接登基为皇帝。因为政治敏感度极高，导致他喜欢对名词抠字眼。他在继位典礼当天，对大臣们替他拟写的继位诏书指出：“奉皇兄遗诏入奉宗条”这句话有严重问题，“挑是祭祀的意思。入奉宗条就是我来继承元皇帝四祖先。朱厚总认为我不是来祭祀的，我有自己的父亲。小皇帝因为这句话闹起来，不过最后他没有坚持闹下去。毕竟比起当皇帝来，这不是特别重要的事。但这可以显出，嘉靖从刚登基的那一刻起，就展现出对名词的高度敏感。他第一个改掉的就是自己的年号。原先的年号是少志，嘉靖认为少字有继承的意思。而自己又不是明孝宗的儿子，有什么可继承的？所以他坚持己见，把年号改成嘉靖。嘉靖喜欢改名的爱好，有他的政治考量。中国人自古以来有一种正名思想。孔子所谓“名不正则言不顺，言不顺则事不成”。孔子希望通过正名，规范人与人之间的关系，恢复君君臣臣父父子子的社会秩序。正名事关纲常伦理规范，所以这不是小事。而是事关嘉靖身下的这个皇位是否稳固的大事。大礼义之争是嘉靖利用证明工具来实现自己政治目标的最典型案例。他遵从自己的生父生母，想给他们更名，因为新献王这个名号实在是拿不出手，一看就是没什么地位的藩王。他不愿意承认明孝宗是他的父亲，只愿意认他做伯父。按照当时的王朝礼法，他应该任明孝宗为父，自己的生父只能被称为叔父，这让他非常不开心，就要求给自己的生父更名。然而，这种行为是在挑战礼法，很多大臣强烈反对。内阁大学士杨廷和甚至带领二百多名官员在左顺门前痛哭，以此来逼迫皇帝收回旨意。嘉靖皇帝也是倔性子，他绝不会轻易在大臣的反对声浪中妥协。就这样。改名拉锯战一直持续下去，双方在每一个字眼上反复纠缠，搞得整个朝廷乌烟瘴气。如果不看透称呼背后隐藏的内涵，是很难理解大臣们为什么拼上自毁，试图也要阻止嘉靖。嘉靖为何使出这般严厉的反制手段的？大臣们以礼法制止嘉靖，实质是想将皇权限制在礼法的框架内。而礼法的解释权是掌握在文官集团手上的，嘉靖受礼法的制约，就等于受到文官集团的制约。嘉靖之所以非要在这件事上较劲，自然是因为他不甘受到文官集团的限制。皇帝与文官集团在大礼仪期间，围绕朝政各个方面都展开了博弈。
。其中一个被意外卷入争端的小人物引起了斗争，以趋白热化的双方的注意。宦官崔文，他知道嘉靖喜欢道教，就投其所好，大搞道教基础设施建设。有官员弹劾这个太监，趁机敛财，嘉靖不予理会。文官们便孜孜不倦弹劾了整整三年。第三年，几事中刘罪弹劾崔文，崔文上书辩解，嘉靖反而将刘罪贬职。据统计，那段时间官员联名弹劾崔文者多达八十八人，但都无济于事。嘉靖如此包庇崔文，自然不是因为私欲，还跟当时的政治形势有关。大礼义之争，表面上是礼节之争。实则是以嘉靖为代表的皇权和以杨廷和为代表的一批官僚集团的对抗，一点点火苗都容易演变为立场之争。这场崔文引起的争议，同样引起了嘉靖的警觉。大礼义的最后，嘉靖采取了铁血手段，将凡是阻拦自己的大臣全部贬官，杨廷和等几个带头的大臣则从重处罚，发配充军，永不赦回。嘉靖的行为引起所有内阁大臣的激愤。他们集体辞职，告老还乡。而大礼仪结束后，崔文也很快就被严惩。前朝权宦历历在目，早年的嘉靖对宦官非常敏感。他在大礼仪前保崔文，有政治上的考量。大礼仪后，皇权压制住官僚，嘉靖不必再看老文官的脸色，也无需忌惮正德权宦。崔文又不知收敛，嘉靖自然没有保他的必要了。经过漫长的拉锯。嘉靖皇帝终于如愿以偿，为生父生母更名，这是他的胜利，也是皇权的胜利，却不是大明王朝的胜利。大礼仪之后，没有人再敢忠言直谏，严嵩也正是在这个时候登上历史舞台。纵观嘉靖皇帝执政期间，他在各种改名问题上耗费了大量的时间和精力，无暇顾及朝政，致使整个国家被蛀虫腐蚀，大明国运随之衰败。事实证明，嘉靖帝改的很多名字，只是满足了自己的嗜好，并没有实际效用。例如，将奉天殿改为皇极殿，就是一个典型案例。嘉靖三十六年，惊雷引火，奉天殿被焚。嘉靖皇帝问大臣：“为什么奉天殿老是起火？”有大臣说：“因为奉天殿的名字有问题，天字被奉字压在下面，屈居第二。老天爷心里不快，就降下雷火，把这个殿烧毁。”嘉靖觉得有道理，就将奉天殿改名为皇极殿。然而，改名后就能避免火灾吗？万历二十五年六月十九，归吉门起火，火势蔓延到皇极殿，皇极殿又被烧得面目全非。在宫殿遭遇火灾后，嘉靖帝没有想过给建筑增加避雷、救火设备等，而是一味相信改名能避免火灾。而且，他倾向于这种解决问题的方法，也可以反映出他一贯懒政的风格。毕竟改个名是如此轻松，不用动太多的脑筋。嘉靖皇帝绝顶聪明，然而他执政期间没有将这份聪明用在治国安邦上，而是在一些诸如改名之类的事情，以至于他执政四十五年，没有什么鲜明的丰功伟绩让我们记忆。他尽管牢牢掌握政权，却没有立国立民。大明帝国就是从嘉靖皇帝开始，走上了亡国的不归之路。